。小花，你什么时候好？我的腿又疼又麻，快、啊、受不了了。小小，你忍着点，马上就好了。没事没事，发功过度了。小小，你动一下试试。果然能动了。小花，你怎么变得这么厉害了呀？看样子得找个办法，不然会让人怀疑的。记住，只要妙法真气未成，你就永远是一个傻。小儿麻痹症患者。你他妈敢瞪我！我以后呢，见你一次打你一次。在家呢，哥哥，快乐快乐啊！我不是你的小小，你赶紧滚！你他妈敢打我？没事儿，别怕啊，哥睡一次，睡一次哥什么都不计较。来吧，放开他，放开他，放开他！会是你？你不是个笨傻子吗？我是什么用不着你管，今天就要为你过去所做出的一切付出代价。就你、啊，叶欢，这没你什么屁事儿，赶紧给我滚！刚没有看见你，我滚？你跟个发情公狗一样闯到别人家里，还让我滚？你看你那肾虚不举的样子，还到处撒野，小心死在别人床上。肾虚不举，他不行啊！你看他的手挠成什么样子了？缺水不喝水，天天抱着酒喝，怎么不喝死你？你天天仗着自己有个有钱的父亲，就到处仗势欺人，看你怎么死！你他妈敢打我！打你怎么了？不道歉我还要打！滚！逃逃逃逃逃！私闯民宅可是要吃官司的，你要是不想坐牢，就赶紧跟小小道歉。你要是不想坐牢，就赶紧跟小小道歉。我道歉，我道歉，你先松手。三，小小，对不起，对不起，我以后再也不敢了，再也不敢了。欢迎，行吗？以后再这样，见一次打一次。那我就不打扰你了，滚。等一下，不是，欢迎，我钱也到过了，你还要我怎样？嗯、这是，这是调养身体的药方。拿回去好好调养一下身体，还有的救。欢迎，你你他妈你，要不是看有誓言在身，我才不会救你。是是是，欢迎，我我晓得了，那我走了啊。小夏，你腿恢复的不错呀。多亏你帮忙，要不是你帮忙，我这腿都不知道等到后天哪月好了。小花，你刚才说要走，去哪呀？啊，我得去城里一趟。前几天把师傅给我订的婚书翻了出来，我寻思着不能把人家姑娘给耽误了，就想着去城里把婚姻退了吧。师傅还真是，竟然给我订了两桩，这不是让我为难吗？算了，真把钱给退了。大婶，您认识连家的人吗？大婶，大白天里跪了谁呢？不好意思啊，我是想问，这里是连家吗？跟你有什么关系啊？我找他有事儿。有事儿？我跟你能有什么事儿？你是林燕。对。妈，是我爸姐。小伙子，我告诉你啊，少来攀亲戚了啊，这婚不赔就不认。阿姨。
我女儿一面听就够美的了。我说来一盘。够了，乡巴佬，你的没性格，不是什么人都能入得了我眼的。你怎么敢？我怎么不敢？老子今天就是来退婚的，谁他妈看不上你女儿？我女儿用得着你看她？少狗眼看人低了，就是家那的东西，看不上。都肝癌晚期了，还出来乱咬人！心里怎么说话呢你？事实还不让别人说了，我本来还想救他的，就这些。不在。怎么了？想道歉了？道歉？没配。这婚真是疯，这只能是我爷家配的。这婚真是疯，这只能是我爷家配的。行行行，只要退了就行。熊一，您家里是有病人吗？实不相瞒，我们家老爷爷有病在身。苏老爷生病了。苏老爷，苏老爷是不是有个女儿叫苏梦瑶？我家老爷的女儿叫苏梦瑶。您这样，您带我过去看一下。病你忙着没长急，还想来骗钱？如果我要能治好你们老爷的病，你给我磕三个头。你要是能说出来我的病，我就给你磕。您最近的肠胃是不是不太好？经常腹泻，而且一上厕所一个小时就是两三次，拉进裤兜的感觉不太好。你怎么知道的？好了。你再试一试。哎，好了，多谢神医，呃，多谢神医，谢谢你治好了我这么多年的顽疾。这下可以带我去见你们老爷了吧？哎，好好好。哎，奶奶，我好想看这次来路不明的货色，你给苏老爷看去。合适不合适，你说了不算。我告诉你，如果这位先生治好了我们老爷的病，他就是我们家的贵客。在满嘴愤愤，离你们连家，在北省没了贵人。这位是？回夫人，这位是叶神医，是来给老爷看病的。也是个江湖骗子，南管家，你确定让这个人给老爷看病？夫人。这事实在没办法，就让叶神医给老爷看看吧。江医生给老爷看了那么久都没治好，这个人先不说是不是骗子吧，这万一给老爷看严重了，谁来担这个责？治不好说明能力不足，这种事儿。你说什么呢你？年纪轻轻会不会说话？凭卖无故骂江医生，你想问你谁呀、啊？我不敢说自己是北省最著名的医学专家，但好赖也从死神手里抢回了不少生意。你个小年轻，上来就骂我能力不足。来这之前，蓝管家已经跟我说了你们老爷的病史，只不过是心脏血管堵塞引起的小毛病。你连这种小病都看不好，还从死神手里抢，怕不是给死神送人吧？你知道行动还说这种话，这手术有多难，你倒一懂。手术，这点小病不过一根针的事，有必要手术？不过一根针的事，有必要手术？是吗？年纪不大，口气倒不小。我倒要看看你怎么治。好。老爷，叶神医来了。真的是不意思。苏老爷，我先给你检查一下，其他的事你先忙。想我前面。苏老爷。等一下的疗程需要我给您施针，千万别
个小子去了应征。其实我今天来的主要原因呢，就是找您的女儿苏梦瑶结婚了。结婚？结婚？就是您和我师傅当年定下的娃娃。我觉得我和苏小姐从未谋面，如此草率的结婚，如何令人面谈？苏老，您这是……我毕竟也是个人物，你吃我苏家的女儿，你觉得丢人吗？苏老，我不是这个意思啊。你什么意思？我的意思是。我跟苏小姐从未谋面，我觉得婚姻大事不应该如此草率，强行将两个不认识的人绑在一起，这样并不好。你拒婚，你这不是打我苏媛的脸吗？败坏我女儿的名声，这是退婚。你是我女儿是你，不可能你是她，你明白吗？我明白。那我现在就去找苏小姐，让她收了我。冯、嗯、瑶。你小子上当了，你啊，你看着办吧。这就是世之本意的苏氏家，这普通人得努力多少年才能达到这种高度？我说你是不是存心的？怎么走哪儿都能遇到你？你在这儿上班啊？不然嘞，我告诉你，我可是苏氏集团市场部的副经理。你说的这么厉害。原来是个副的呀！哎，你你什么你？你难道不是副经理吗？我懒得跟你废话。我说过我的婚姻我做主，你不能把我当交易。你怎么可能拿我宝贝女儿做交易呢？你听我说啊。啊，您说。第一，你们有婚约；第二，他刚救了你老爹的命；第三，他是一门的艺术高潮。我们苏氏一样有一种大大的下，也许就是我们的一些心。话说某些人不是要去给苏家治病吗？怎么被人赶出来了？怎么被人赶出来了？你猜？猜你个大老鬼！我不想跟你闹，我要进去找人呢。苏老公公司还有认识的熟人？苏梦瑶。什么？谁？你认识我们苏总？他是我未婚妻。你这人真有意思，见个人就是你未婚妻。对。除了没有婚书的某人，你不要脸，你才不要脸！什么
。这是老天爷送给我们新家的东西。好吧，那我就在左看一真不知道我师傅不是请你帮我的，真是瞎了眼。像你这样的人，狗都别。道歉，该道歉去。你要是再不动，你就要叫保安了。你要是再不松开，我就要叫保安了。你们怎么回事？啊、嗯？这个不知道哪冒出来的野小子，说你是他的未婚妻。对，我是。你就是苏梦瑶，正好我找你有。行了，有什么跟我去办公室说。好，跟我走。何止大楼气派呀，这人也不一般。看着西装有细腿，还有这漂亮的小脸蛋，比小小都要好看。你这样盯着女孩子看是很不礼貌的。不好意思啊，看你长得跟仙女一样，没忍住。嘴巴倒是挺甜的，喜欢和女孩子聊天。在我们村啊，我经常这样跟小小聊天，她很喜欢跟我聊天的。小小，她是我们村里最漂亮的。行了，不说这个。你今天找我有什么事儿？为什么？你爸跟我师傅给我们两个订了婚约，我去找他退婚，他不同意，我就只能来找你了。他不同意，我就只能来找你了。哦，不同意。你们俩怎么都这样呀？不是那个意思，啊，我的意思是，我们两个根本就不合适。你这个理由不成立。苏小姐，你怎么就听不懂我说的话呢？听不听得懂？但是，这边这个事儿，要说也说不清。嗯，你住的是高楼，我住的是平房，我们两个根本就不是一个世界的人。不是一个世界的。什么？挑战性？你拿婚姻玩呀？嗯、现在流行的小奶狗、小狼，你随便找一个都比我。我这样的跟婆婆有什么区别吗？我就是喜欢你这样的小姑娘。什么人真会玩？到底想怎样？我们这样，我们搞一个赌，我赌你就爱上他，赢了你就结婚，输了嘛。行，这可是你说的，你得给我立个字据，白纸黑字才有凭据。哎，你说你说了干嘛？说吧，我睡房间，我有沙发给你。凭什么我睡沙发？你要是想跟我睡房间，也不是不行。对了，我这个人有一个习惯，可能晚上会吓到。我这个人有一个习惯，可能晚上会吓到。到晚上你就知道了。我眼睛要死了。嗯，苏梦瑶，你大晚上想吓死谁呀、啊？他怎么听不到我说话？难不成他在梦游？嗯，苏梦瑶，你属猪的吧你？你逮什么咬？差点给你咬。喂，苏梦瑶，不许睡在这里。啊。睡在这里，我怎么办？这可是我睡觉的地方啊！苏梦瑶，苏梦瑶，哎，苏梦瑶，苏梦瑶，哎。
这样好看，但这种趁人之危的事情，我叶环干不出来。暖男。嗯，你醒了。我为什么会睡在这里？苏梦，你为什么会睡在这儿？你心里面一点数都没有吗？想不到，堂堂的苏家千金大小姐，居然有个狗的种族。苏家千金的，苏家千金不能梦游吗？你梦游可，关键你不能大半夜起来吓人的。你知不知道人吓人是会吓死人的？少爷的，会做早餐吗？啊？肚子饿了，要吃早餐。不梦做早餐，就要你做。我们为什么要来这儿啊？大家是约会啊。约会？为什么要约会？拜托，我们现在是男女朋友哎，当然要约会了。可是我没什么经验。我们可以学啊。那、嗯、我走了，快吃吧。我把我当成小白脸了。你当然也可以这么认为。怎么样？要不要考虑当小白脸？这是这个女朋友新开的，你又来，你应该感觉到幸运，找到我这么一个有钱的胖子。行，这么好，我大。行行行，别玩了，快吃。那你喂我。行，我给你。开玩笑的。哟，妹子！哟，妹子！你谁呀、啊、你？我，一个跑江湖的。不过大家都给我面子，叫我一声刚哥。连我都不认识。行行行，来，妹子，跟哥喝一个。今天我们就算认识。你赶紧给我滚！要不然我就死了去。<笑>我今天倒是要看看你怎么对我不客气。兄弟，啊，你知道他是谁吗？不敢这么问。你他妈谁呀、啊？我是谁不重要，重要的是他，是苏氏集团的千金小姐。<笑>他是苏氏集团的千金小姐，我他妈还苏氏集团的董事长呢。臭小子，你他妈骂谁呢？我最讨厌别人拿手指指我。我今天我不但指着你，我他妈还要秀你。我今天我不但指着你，我他妈还要秀你。我，你这么个，我客气点啊。好小子，扶两下。趁我没发火之前，赶紧，不然的话，我死定了。我没威胁你，你他妈都威胁起老子了。看我今天我收拾你！哎，龙刚，你搞大的本事！兰哥，你你怎么在这儿？我怎么就不能在这里？韩管家，你认识他？认识，当然认识。当年我和老爷在北省混的时候，他想投靠到老爷的门下，人家没收他。还好我爸没收他，你要收了他也是个祸。你爸？他真的是龙刚，你搞大的胆子，难道是？哎我要知道她是大小姐，给我一百个胆子，我也不敢呢。下来再跟他说，不用提醒你了吧？哎哎，不用不用不用。大大小姐，对，对不起，对对对不起，还不赶紧滚！哎
。小姐，你没事吧？南管家，你怎么也来到这儿了？公司出事了。梦瑶，公司的事情，兰叔都跟你说了吗？这件事情，你打算怎么处理？公司新产品的配方泄露，我有着不可推脱的责任。现在不是追究责任的时候。据我所知，对方已经拿了新年份上市。他们还敢上市？他们就是一群无耻的小偷。梦瑶，商场是战场，没有红的，只有输赢。一些鲜光亮丽的背后，都是用肮脏的手段换来的。可是他们偷窃我们的研究成果，这是犯法的事儿啊！你也太潇洒他了。他们既然敢拿出来，肯定是有备而来。那我们就眼睁睁的看着他们为所欲为吗？那你有办法救他们我，孩子，有些事情你要多学习。通过这件事情，你要多长长记性。我知道了吧？我这就去公关他。等等，我觉得恶心人的这种事儿，你还是别做了，没什么意义。小关，你有什么办法？如果我是他们，我现在只会在背地里偷笑。公关这种事情，无疑是狗急跳墙罢了。你觉得他们会在乎？你觉得他们会？你说该怎么办？梦瑶，我觉得吧，你的处理方式太窝囊。你什么意思啊,啊？我不是骂你，我觉得如果是我的话，别人都骑在头上撒尿了，我肯定一拳打。你的意思是，以牙还牙？对，苏氏集团这么大的企业，遇到这种事情却选择了忍气吞声，不仅会让别人看了笑话，更会让对手在背地里偷笑。而且还会让苏氏集团失去威信，保不齐以后这种事情还会继续发生。是不是？叶欢，那我应该怎么做啊？当然是打得一拳开，免得百拳来，主动出击，给予重击。没想到你还有这见解。那当然了，别小看我。你说的对，我们就应该主动出击。但问题是，这只能跟这个简单，给我纸和笔。你要写什么？我的妙计就是这个配方。我的妙计就是这个配方。我又没生病，你想要干嘛？这不是给你生病开的，这个呀是拯救苏氏集团的配方。叶欢，这个药方有很妙用。这是我新研制的美容丹的药，绝对比之前公司卖的美容丹药方要好很多。你就这么自信？当然。我看你，瞧你那样。苏叔叔，这个药方上面的药材，三天肯定能配得起。没问题，小子。那事情就有感觉了。只要这个美容丹一研发出来，苏家肯定有。那我到时候应该怎么谢你？感谢就不必了。嗯，想到。喂，听到。啊、叫方就叫来呀、啊嗯！别叫什么名字，一个。别叫这么腻歪，鸡皮疙瘩都起来了。知道你忙，他也来公司看你，顺便呢，给你泡了一杯药茶。药茶？什么茶？就是用药材泡的茶呀，有安神醒脑、舒缓压力的功效。你知道的吧？哎呀，不要再说梦游的事儿了。行行行，给你喝了。有点苦啊。你让我喝口吧，快点喝。来、啊。对了。公关的事情处理的怎么样了？他们听说了我们的对手，从刚刚得到消息，他们背后有一大人物。大人物？哪个大人物？这个大人物来自苏京。苏京有四大家族，你说的是哪个家族中的大人物？没想到你知道的还挺多的嘛。闲着无聊，没玩了。这个大人物来自朱军计较，计较
记者。是的，记者。季家乃是如今百年世家，家誉深厚，无人可撼动。放眼整个九州，也是首眼通天一般的存在。如果他们最后真的是他们，我们的使命便非常重要。你们苏氏集团市值百亿，雄踞北上。他们季家的手要伸到北上来对付你们苏氏集团，恐怕不易吧？你太少看季家了。当年蜀中叶家如日中天，不也是被季家给灭门吗？蜀中叶家，我怎么没听说过呢？我也是听我爸说的。当年蜀中叶家也是风光一时，可在被季家灭了门之后，季家，蜀中叶家。师傅给我的信里面好像提到过这两个人。师傅给我的信里面好像提到过这两个人。此事好像跟我的身世有关。等赌约的一个月期限结束后，我得回桃园村，把那封信再找出来看看。叶欢，叶欢，你在想什么呢？没什么，不过呢，你也不用担心。如果他们季家真要对付你们苏氏集团的话，我会出手相助的。谢谢你。喂，爸。李老大，小欢在公司吧？在呢。你赶紧让出小欢，他需要的那批药材，我已经让你送到公司了。真的吗？那太好了。另外。你马上为小欢安排一间实验室，让小欢研制免疫弹药。好嘞，我知道了，爸。叶欢，我妈说你要的药材到了。是吧？那我们过去看看吧。嗯，实验室就在前面了。你到了之后，自然会有人给你对接。行，你先回办公室吧，一会儿再给你联系。叶欢，这个美容药丸怎么样了？哎，你叹什么气呀、啊？不会是失败了吧？说话呀！哎呀，叶欢，你说话呀，别不说话，快说！你也太不相信本神医的实力了吧？那你的意思是面试成功了？非常成功。怎么样？要不要试一试？来。可这个药丸也没有什么特别之处啊，真有你说这么神吗？哎呀。试一试不就知道了？什么感觉？没什么感觉啊。你把手伸出来看看。这很神奇。为什么发不见了？这下相信本神医的实力了吧？苏总，连经理，苏总你好，我是来找聂先生。你跟连经理认识吗？不算熟。你来找我干什么？我找你，是为当你退婚的事，来向你道歉吧。玉欢，对不起，明明是我态度不好，我错了。行了，你不要假惺惺的道歉了，我现在看着你就觉得恶心。还愣着干嘛？走啊！叶先生，求求你救救我妈吧！我妈怎么了？如你当日所说的，她确实得了重病，肝癌晚期。你要不提这茬，我都忘了。不过你妈得的是肝癌晚期，神仙难救。你找我也没什么办法，简单说念叨。叶先生，求求你救救我妈吧！苏先生的重病，你都能治好，我妈的病。你也肯定能治好的。我妈的病，你也肯定能治好的。福祸无门，为人自招，善恶之报，如影随形啊！也罢，不如就此了却这份姻缘。走吧。叶先生，你还是不愿意原谅我吗？我的意思是带路。
好，好，好，我这就带路。你是来看我笑话的吗？也不是什么人都跟你一样。叶先生，你别往心里去，我妈说这是病媳妇了。妈，你又胡说了什么事？慧英，我没胡说，你别让他给骗了，你妈，这件事你怎么可以的？他是来害我的，他是来害我的。看来老天爷是公平的。让你这样心心狭隘，给我滚！给我滚！好，这可是你说的。哎呀，叶总医，我没有见你。江医生，你也在啊？是啊，我现在是联系的主治医师，他现在已经是癌症的医生。刚刚我们医院的专家给他诊断之后，他那个病，我们已经束手无策了。连你们医院的专家都束手无策，那我更没办法了。那看来他只有等死了。王有事，拜拜。哎，叶神医，我知道你有办法。如果连你都不救他的话，那我们就真的没办法了。他真的能救我吗？妈，苏苏先生的重病就是夜欢治好的。什么？苏先生的病能治好吗？是的，我当时就在场，可以做。鼠目寸光。井底之蛙。妈！妈！你干什妈！叶先生，别怀疑我，别怀疑我，别怀疑我，月花，如果你愿意出手相救。我愿意把别人的财产分给你一半。小花，只要你愿意救我母亲，我可以为你当奴驸马的。我就是太心软，你们连家的财产我不稀罕，还有你当牛做马我也不感兴趣。不过你们既然遇到了我，就说明你命不该绝。你母亲体内的癌细胞已经清除了，十个小时之内她就会醒过来。醒过来之后，按照这个药方吃药，药不了多久，就会好。谢谢你，叶先生。对了，月花，一张卡里有五百万。我对钱不感兴趣，一人救病是我的职业道德。以后我跟你们联系。以后我跟你们连家再无瓜葛，再见。可惜你们连家有眼无珠，不是真龙。你说他是真龙？如果我没猜错的话，他应该是神医门的传人。什么？神医门？九州最神秘的隐士门派，他怎么可能是神医门的人？他能够给母亲治病，又能乃是神医门的绝世医，妙法神奇。怪不得他瞧不上我们林峰，确实是我们林峰高攀。叶花用的太厉害了，这下我们宿舍危机算是解除了。嗯喂，叶文，你怎么来了？想什么呢？怎么一副奇奇怪怪的表情啊？你胡说，才没有。说吧，叫我来什么事儿了？哟，最近新产品卖的不错嘛。最近新产品卖的不错嘛。那是，这还不是你的功劳。你们对手那边有没有什么情况啊？他们之前为了宣传砸了很多钱进去，这
却没想到被我们府邸抽薪了，现在可以说是损失惨重。不对呀、啊，我怎么感觉有点不太对劲呢？嗯，我也觉得。我总感觉有点暴风雨来临前的人。喂，梦瑶，你在公司吗？你能抽空陪我去见一个人吗？没空。这个人，你必须得陪我去见一下。什么人物啊？你让我去我就得去。都金这家，继承。行，我这就去。怎么了？让我去见租金的继承。看来你们对手背后的人，终究还是坐不住了呀。叶欢，你想说什么？想要了解对方的企图，肯定要见一面。那你的意思让我真的去见继承？你看了？他怎么也来了呀？他是我男朋友，我带他来没什么问题吧？但是，先过去。季少，我把梦阳给你带来了。你要不？这位是叶欢，苏梦瑶的未婚夫。大姐。介绍，你这什么意思？我的意思是说，像这样的垃圾，怎么能配得上我的暴露的花心呢？看不到，不服啊！告诉你，在整个北省，我能正眼瞧的人，以你都京季家大少爷的身份，的确有这个资格。知道，我让他来叫你干什么？我知道，他是季少爷名士。先生，这什么意思？收购。你要收购我们苏氏？你不是在跟我开玩笑吧？我们苏氏集团是几百亿，你现在定义，是的吧？是指百亿。这个小小公司吗？当然，但是我们要考虑强烈的后果了。好的，这样的意思我明白了。我回去会跟父亲说明情况的。好了。等等。季小姐，你把合同签了，是留上你的身份证吗？堂堂季家大少爷，就这副德行啊？堂堂季家大少爷，就这副德行啊？他妈送个什么东西啊？这么跟我说话？想拿季家大少的身份压我？你可以这么认为，但是就像你这样的垃圾，能守住这么漂亮的大美守不住也得守。你要是敢再碰他一下，弄死！他威胁我啊！你现在他立马给我道歉，我就当做什么都没发生过。干你妈的去！什么个打我？叶、嗯、欢，你是不是疯了？竟然敢打季少，你这是把苏家往死路上逼啊！我不打他，他就能放过苏家吗？还有你，怎么跟这种人混到一起的？我不用解释了，等我回去，自然会向苏先生如实复述的。白马刀，妙法之器，你是是意外的传人。既然被你识破了身份，我也就不瞒了。你应该也知道，神医门传人一念定生死。我要救人很简单，要杀人也同样简单。别说了，好
不杀你也可以，不过你必须得答应我一个要求，离开北省，放过苏氏。我答应你，答应就得做到。如果你做不到的话，我会一直找到你，然后杀掉你。我答应你。连环总是快干嘛？哎，连环，你还打起身来玩太菜了，我简直爱死。连环，好久没有说听我说话了。连环，怎么了？不要碰我了，苏佳静没有关系。连环，你关系什么？我说我和苏佳静没有任何关系了。我说我和苏佳静没有任何关系了。你我也该结束了。叶欢，你不许走！我不让你走。苏梦瑶，你不要再幼稚了好吗？是城里的千金小姐，而我只是从乡下来的穷小子，我们之间没有未来的。我们几个还没结婚。五月，过家家吧。不想陪你玩了。你不要再跟着我了。我是一门的传人出现了。朱千旭家的人出现了。他们背后的人该现身了吧？啊，小花，小花，真的是你吗？你要回来怎么不跟我说一声啊？快，快坐下吃饭。跟我还客气啥呀？快快吃吧，这些菜都是你爱吃的。小花，你这次进城后有没有受欺负啊？没有，没有就好。这城里啊，啥都好，不过就是人太多，太复杂，不如待到咱们小山村里面清静。我也这么想的。快快吃吧。怎么了？不好吃吗？我怎么感觉就是蛋菜一种做饭？我怎么感觉就是蛋菜一种做饭？皇上是有点不太对劲哦，我去调调胃。小小，你怎么了？饭菜被下了。你是什么人？为什么要害我和小小？杀本是你，二本是个意外。老张大人，我会是谁一门传人？说吧，到底是什么人？答应我再告诉你。床上呀，小小，你刚中暑晕倒了，我去把你抱到床上来。你咋花
？干什么呀？我还以为你是死了。又关你什么呀？如果我没有经过你允许。怎么可能？你别多想了。小小，其实我这趟回来是和你告别的。告别？我本来是不想离开陈明，但是有一些事情啊，我必须要去做。我知道，我理解你。你们小花是个有本事的人，自信太小了，顶不住你。你想做什么事情就去做吧，我永远都支持你。谢谢。大家好，我这一走就不知道什么时候能回来了，你保重。我在村子里等你回来。神尊殿，杨远。喂，小关，梦瑶被人绑架了，求求你，快救救梦瑶吧！苏叔叔，到底怎么回事啊？梦瑶被谁绑架了？他们在城市深圳店的人，还说必须你亲自去救梦瑶才行啊！苏叔叔，别担心，我一定会救出梦瑶的。为什么说你长得挺好的？只可惜我对女人不感兴趣。我对女人不感兴趣。你就说你不放我！不管是谁不重要，只要你留在这儿，有很大的用处。等我的客户来了，你才可以离开。客人？什么客人？到时候你就知道了。我不想知道。你赶快放了我！我爸是苏氏集团董事长，再不放了我，他一定不会放过你的。苏氏集团，苏氏集团就像蚂蚁一样，我一个手指头就可以捏死它。只可惜，我对苏氏集团也不感兴趣。他来了。应该是这样的。就是这儿。谁来了？你找你出现了。先生已经看到我了，还不现身？喝了这杯酒，你自然会看到我。怎么，不敢喝？啊？如果你不喝这杯酒，我就让这个女人喝。好、哦，我喝。是叶欢。你很聪明，我就是想让你看看，我怎么杀死你的情郎叶欢的。我怎么杀死你的情郎叶欢的。你有什么冲我来？你不要为难他。<笑>速度还是那么快，可以看招。
。我所修炼的妙法跟一切早已达到了顶峰。现在百毒不侵，我演一场戏，只不过让你放松警惕罢了。莫瑶，莫瑶，走都走了，还回来干嘛？莫瑶，就是，我那天不应该说那些话的，我也有我自己的苦衷呢。就算你有再大的苦衷，也没有理由离开我。所以我回来救你。以前我不敢面对你，是因为我害怕你。但是现在我想明白了，我要保护你，就算只有他在，我也要在身边保护你。那你发誓。夜欢对天发誓，以后再离开苏梦瑶，我就不得好了。再过了，不饿，那就吃饭。好，好嘞。爸，我们回来了。喂，巴斯，确认失败。你又回来了，回来了就好啊！你怎么还在这儿？叶欢，之前是阿姨对你不好，阿姨知道错了，阿姨在这给你道歉呢。爸，什么情况？阿姨知道错了，就原谅她，毕竟也是一个女人。你想，她那也是被你原谅。原谅？原谅什么？原谅她被继承胁迫卖我？怎么？卖我是你要出去的？老爷。我是有苦衷的呀，老爷。你你给我向梦瑶道歉。梦瑶，阿姨知道错了，你就原谅我吧，我以后再也不会这样了。原谅？怎么原谅？要是梦瑶这次真输了，你还能站在这里吗？老爷，老爷，我真的知道错了，你就饶了我这一回吧，老爷。从此我们私下再也没有你的位置。从此我们私下。再也没有你的位置，老爷，给我滚！老爷、啊，老爷，你就饶了我吧，老爷，我真的知道错了。顾然，你这个老不死的，我都没有嫌弃你这个没用的东西，你现在还想这样对我？你，苏叔叔，怎么回事啊？那老不死的不急。苏叔叔。这算什么事啊？看我的，苏叔叔，我向你保证，你要是喜欢的话，我可以再更新一下产品，到时候我们公司也可以研发这种产品，保准爆单。你们苏家人这么对我，一定会被老天天打雷劈的。我在叫你。喂，我答应你。没有。真是个蠢那我接下来要怎么做？我一定要让他们付出代价。这样。好，我知道了，给我些钱吧，不然我不好办事。不是在跟我谈条件吗？你他妈算什么东西？这件事儿办成之后，我自然会给你你想要的东西。我现在被苏家赶出来了，我身上没有钱，你不给我钱，我怎么办事啊？你不给我钱，我怎么办事啊？你有什么资格跟我要钱？我他妈告诉你！要么他妈把事儿给我办成，要么就他妈去死吧！你，喂，谁给你穿的？不过就他妈是个屁！店主啊，他妈好好在天上看着，看着我，怎么
他妈给你报仇了！一点点，别哭！你干什么？进门那个声音都没有，吓死人了！当然是来看我们家的大忙人了。苏梦瑶小朋友，你知不知道？想什么？看外遇的。外外遇？跟谁学的？电视上说的，不管男的还是女的。只要是不回家，肯定。我不回家，你们也不知道来看。别说我外遇，我外遇来公司。行行行，这不是来看你了吗，大忙人。喂。小姐，老爷不见了。什么？我爸不见了。哎呦，小姐，吴总算回来了。老爷他今天不见了，你先别着急，好好想一下。最后一次见到叔叔的时候是什么时候？李杰，他今天一来找老爷了，说是找老爷商量，只要给他足够的钱，就可以离婚，然后两人就一起都不见了。李杰，继承。叶欢，怎么办？我爸他不会出什么事吧？别担心，我一定会救出叔叔。boss， 任务完成了。店主，看吧，我比你更适合当店主。干的不错。季少，那我这钱、嗯，谢谢季少。姐，你不还我苏月一生，但你是真看走了眼。可咋说？倒不是看你有钱，谁愿意跟你过？苏梦瑶那个小贱蹄子，早晚都是季少的人，你拦着也就算了，竟然还敢拦我走。你敢？等着点，小子，还不挺快呀？还不挺快呀？你跟那个店主一样，一点脑子都没有。你觉得你们找的这个地方能瞒得住我？哼，见过傻的，没见过这么傻的。再说一句试试，他妈的废物无力，怎么能说话呀？不要跟我待成那样，赶快离开这里！你得越狱呀！闭嘴哦！我不信。到底想干嘛？想干嘛？我媳妇让你死，你没有坏一幕，只要你死了，苏家夫人就安全了。你当我傻吗？我死了，孟瑶和叔叔一定会更难过吧？那又怎样？今天我们必须死，你死了，店主职位就是我的了。这话不要，不要，闭嘴！我不信，到现在，打这点用呢？上路吧，五环。不行，让他死，做个了结吧。不要。
Kopfschmerzen. Ich 我就梦游啊<笑> 